丈母娘和女婿住在一起，从来不避嫌，包括丈母娘换衣服，女婿也是在跟前看着。这件事呢是这样子的，大家听我慢慢的讲。高帅结婚以前是一个非常自律而且又帅气的小伙子，从来不好意思和女生讲话的那一种，一讲话呀脸就特别的红，特别的腼腆。后来经过朋友介绍，认识了媳妇李艳，李艳呢也是一个特别内向的姑娘。没想到他们两个一见钟情没多久后啊，俩人就结婚了。小两口过着甜蜜的新婚生活，但是啊，好景不长，一场大的变故却改变了往日的常态。一天，李艳自己驾车去参加闺蜜的婚礼，走到一处急拐弯的地方，由于没有看清对面的车辆，又是急转弯，导致两辆车相撞，李艳的双腿截肢了。从此以后，只能坐在轮椅上生活。李艳本身就是单亲家庭长大的孩子，家里只有一个妈妈。妈妈身体也不好，早年因为一个人带孩子劳累过度，导致腰椎不好，压迫神经，也是坐在轮椅上。现在家里头两个人呐、啊、需要照顾，高帅呢只能辞掉了工作，在家里面照顾李艳和丈母娘的衣食起居。这照顾李艳还好说，擦洗身子都是高帅给擦，这丈母娘该怎么办呢？李艳没出事之前都是李艳照顾，丈母娘是一个特别爱干净的人，三天两头就要给她洗一次澡，不洗都不行的那一种，这也真是难为高帅了。没有办法，既然这样，丈母娘也不能不管呢。第一次给丈母娘洗澡的时候，高帅也是经得丈母娘同意的。虽然都感觉挺尴尬的，但是没有办法，每次都是高帅帮忙洗完澡，换了干净的衣服。从那以后啊，这给丈母娘洗澡的事儿就交给了高帅，而且呀、啊，从那以后，丈母娘换衣服干嘛的，也从来都不避讳高帅了。邻居们看到高帅啊，都夸高帅是个孝顺、知恩图报的好孩子，甚至啊，还有人劝他离开这个家，去追求属于自己的幸福，但是啊，都被高帅拒绝了。偶尔也有人说闲话的，说高帅给丈母娘洗澡，娘三个睡一个屋檐下，这是道德的问题。高帅呀，却从来没有这样认为，他只是想把李艳和丈母娘都照顾好。他们娘俩说实话，都是高帅的责任。除了照顾李艳和丈母娘以外，高帅呀就在附近的工地上上班。就这样，日子一天天的过去。他把李艳和丈母娘照顾的也很好，一家人和和睦睦的过着幸福的生活，日子也一天天的好了起来。其实我感觉高帅做的很对，他是个有责任心、有担当的小伙子。我也祝愿他们一家三口都能够幸福快乐，好人一生平安。我发誓，除了老公，我没睡过其他男人。虽然有别的帅哥追求我，但是我都拒绝了，因为我要做一个完美的妻子。哇！那刚才来那个是修下水道的是吧？是是修下水道。昨晚上我都睡着了，你摸我干啥呀？我昨晚也没在家呀，我才回来呀，谁摸的呀？我寻思是你呢，我也不知道谁呀。那你也得回头看看谁摸的呀？你是楼梯扶手啊，谁给谁摸呀？哎呦我的妈！公公和丈夫都出去打工了，家里边呢就剩下婆婆和儿媳妇儿，实在是无聊。然后啊，婆婆就说了，如果呢想男人了，千万千万要咬牙坚持住。过了时间不长，这媳妇儿呢发现了老婆婆有外遇了，媳妇儿啊非常的生气，说你让我咬牙坚持，那你怎么不咬牙坚持呢？老婆婆就说了：“那你得看看我这儿，我这嘴，我咬牙坚持，得有牙咬才行啊。”小姨，嗯，我来考考你，嗯，你说“井”字上面不出头，“寸”字旁边两堆土，打两个字，你知道是什么吗？是什么呀？小朋友。今天我上公共厕所，我又闹了个大笑话。<笑>我一进去啊，就听见隔壁的有个人就说：“你来了哈。”我说：“啊，我,我来了。<笑>”然后隔壁那那人就说：“你来干啥来了？”我就我说：“我来能干啥？我吃饭我又不上这里来。<笑>”然后他又问，他又问我，他说：“嗯，那你啥时候走呀？”我就生气了。这人是不是有病？我啥时候走？我说我拉完就走。<笑>然后就听就听他说，嗯，他说我先挂了哈、啊。旁边来了个傻子，我问一句，他答一句。<笑>
要夜多少钱？两百元不打折。是不是怎么样都行？是。今天晚上十点，帮我到火车站排队买票。我出去买两串黄瓜去，家里拌凉菜没有黄瓜了。完一会儿你把饭焖上，回来之后我切黄瓜直接吃饭了啊！你说你一个女的去买黄瓜，就不怕熟人看见了笑话你？哼，你还没死呢，我就买黄瓜，你说笑话的是谁？啊？你快别搁这杵着了，赶紧焖饭去，我走。今天晚上我去你家睡啊，我老婆不在家，然后顺便陪陪你，然后再给你喝两杯。你跟谁打电话呢？没谁。哎，不是，我这还没走呢，你跟谁打电话呢？真没谁呀、啊！哎哎，喂，你勾引谁老公呢？我告诉你，你再打电话过来，我就找你家去。这是你爸，这是你爸。形容东北的冬天有多冷，天空好好冷，能不能整个正常点的？嘎嘎冷，你能不能？挠挠冷，你能不能？嘎嘎冷，哎呦，挠挠冷，停停停。停你能不能用普通话来形容？贼拉冷！你要能过就过，不能过你就给我还给我妈。是你说的啊，你可别后悔。谁后悔谁小稿。那行，你先把账结一下子。结啥账啊？当年我娶你的时候，讨价还价，最后十六万八成交的，你不是把彩礼退我呀？我妈可说了，售出不不退不换。那行，那张鑫算一下子，我当年娶你是你多少斤？八十多斤啊。具体的说是八十一斤二两，折合单价就是两千零六十八块九毛六。你现在多少斤了？一百多斤。别撒谎，报时数，那会称，称一下子。女儿。舍捋着说。一百三十二。一百三十二，一百三十二减去八十一斤等于五十一斤，这五十斤五十一斤肉啊是我的，你不用带走。<笑>我算一下子啊，这五十斤多少钱？五十一乘以两千六十零六十八块九毛六，等于你看，十万多钱。折合现在的货币贬值率乘以一点零六八三，等于十一万两千七百二十三块。这零头我不要了，给我十一万都行。这咋呀？啊？咋呀？现金还是刷卡？你别笑。哎哎，你听，外边啊喊我。哎，外边我真有人喊我。哎，等等，我这就来，我这就来啊。老公出差刚回来，想和媳妇亲热，但是儿子呢缠着不让，老公就给儿子二十块钱，说去到超市买点好吃的。儿子接过来这二十块钱说，说这么少啊！每次隔壁王叔叔都给我一百块钱。听完儿子的话之后，老公的脸立马晴转阴冷。你说什么东？